杨先生，这两个纹身，加上这个残图，就构成了一幅完整的云松图啊！现在图已经在你眼前了，可否揭开这纹身的秘密？这就是你让我活到现在的原因。你说的没错，你终于明白了，你也可以继续活下去，只要你听我的话。并且甘愿为大日本帝国做事，你就能活得很好。怎么样？有什么发现？这里有一个老者，他的身边有几只鸟。加藤先生。这是什么鸟？看不出来，是鸽子，几只鸽子。我曾经查过，鸽子的生活环境十分特别，像这种云松图，群山环绕，是不可能有鸽子生长的才对。所以，作者在这里画两只鸽子，一定有它特别的寓意。嗯，接着说。我看一下，再往下我就有些参透不了了。你说这个老者为什么要在树下睡觉呢？让我来看看。这位老者好像不是在睡觉。中国画的画法注重睡觉的姿势是相对固定的，要么席地而卧。要么手托着下巴，侧卧而眠。这位老者倚靠着大树，似睡非睡，倒像是……哎，什么酒啊？这是。我知道了，是喝醉了，是喝醉了，快说，酒精，酒精，对，这种鸽子纹身，在皮肤表面不会有痕迹出现，就像没有纹过身一样，但是这种纹身跟酒精混合在一起，就会有一种暗红色的印记展现出来，没错。纹身和酒精发生化学反应，就是这个老者喝醉了，而不是睡着了这种暗示。你看太好了，我终于找到宝藏了，我终于找到宝藏了，孔先生，我们胜利了，快来拍下来回事，我们遭到地下党的偷袭
，他们快冲进来了，把他们两个押回牢房。野村先生，有人袭击，给我追！嘿！来人！来人！来人！吵什么吵？我要方便一下。方便。真麻烦加藤先生，韩司令到了。好，韩司令，怎么姗姗来迟啊？不好意思、啊，请坐。事情太多了，好多事情需要我去处理。要是一般的事情，不让他们来了，这个事情很重要。<笑>来，先坐下，喝杯清茶。人就在我这里。对啊，我这还想问问你呢，你这有什么办法呀？这个人怎么能在你的手里？韩司令夸奖，他们来码头想破坏我的物资，被我抓住了。那我们把人带走。刘参谋，人就在这儿。加藤先生，他们人不见了。什么？再说一遍，叶晨和惠子都不见了。什么？守卫呢？看守的人已经被杀死了